основные подъемы. Угу. А Макс осваивает новое ремесло. Броширование, да? Нет. А что? Маслом покрывает. А броширование что? Броширование это искусственное застаивание. Что Константин делал? Там какие-то инструменты, да? Да. А наш стройка почти подходит к концу. А вот наши долгожданные двери. Сегодня привезли две, но одну увезли, потому что она была с дефектом. На этой тоже есть небольшое пятнышко, но мы ее оставили там незначительно. Макс это делал впервые. Каково? Вот, наверху у нас такой большой проганчик, на то, что мы что-то подсунем, потом запенем. Вот. Макс сложно. Все сложно, потому что в первый раз. Ну, и самое интересное, что я даже видео не смотрел. Просто клевый и кутюга. Не знаю, как Правильно, Ну правильно, стоит же, открывается. Все нормально. Вот, а еще помимо дверей привезли нам вагонку. А, вопрос. Давай. Да. Первого курьера вопрос был, это куда вы типа, домой? Ну, мы сказали, что да, они как-то удивились, что, мол, дачный вариант. Ну, все, когда этот на даче обделывают, в бане, а мы это решили сделать вот эту стену коридорную с двух сторон. Кстати, что касается того момента, где заказывали и сколько на все вышло. Короче, вагонка, еще Макс вот такие вот а, штучки заказал. Это у нас там, в, короче, в общей комнате в большой будет речки там мы будем делать. Вот он одни там начал красить уже, он другие там покупал это ближе к потолку, потом покажем, как это получится. Вот эти вдоль стены у нас будут. Вот. Ну, короче, вот эти вот все вагонки, палки, вагонка, палки а, и две двери. Ну, одну привезут еще ручки, замочки, всякая хрень. А, что еще? И наличники, дверная коробка сама. Все это мы заказали в Леруа Мерлян. Вышло это где-то на 38 тысяч, по-моему. Плюс мы что-то там заменяли какие-то доски. Вот, получается, вагонкой мы будем обделывать всю вот эту вот стену с этой стороны и туда до конца, короче, полностью. Вот. Здесь пока вот такая стена. Что мы тут покрасили, это все не показывала. Еще не очень, наверное, видно сейчас, потому что темно. В общем, о, спасибо. <laughs> да, чудо техники. С той стеной тоже непонятно пока, что будет. Это мой супер стол рабочий. Супер стул. <laughs> вот. Тут у нас такая, она не очень симпатичная получилась, от, ну, сама по себе стена, потому что тут эти вот трещины, и у нас тут пробы были пера с грунтовкой, вот следы такие, и тут мы пока не знаем, что будем делать с этой стеной. Хотели мы, короче, вот эти кубики выделить, и, по-моему, интерьерная затирка она называется, ну, то есть декоративная, вот. И вот тут у нас, получается, на белесая стена уже, вот, меньше их видно, а та в один слой, здесь два, здесь один слой. Вот эту мы выровняли, это довольно красивая очень стена, там тоже, короче, есть одна фигня от молочки, вот там осталось пятнышко, но тем не менее она выглядит красиво, нам все нравится. И вот по бокам мы, получается, вот сделаем вот такие вот речки. Ну, это, это, правда, на потолок пойдет, потому что там тоже будет вот на потолке такая вдоль всего потолка, там подсветка, потом посмотрим, как оно получится. И второй курьер сегодня, который привез это, я спрашиваю, вы куда типа, это туда будете, на ту стену? Мы говорим, нет, вот эту. И чего, говорит, думаете, красиво получится? Я говорю, как получится, так получится. Посмотрим. Но э, нам нравится, что она будет э, не какой-то там ламинат на стену, как некоторые приделывают. Вообще непонятно, что муляж какой-то. А тут прям настоящее дерево, лиственница. Вот. Запах у нас стоит просто обалденный. Как привезли и до сих пор. Запах дерева. Классно. Так что у нас будет такая настоящая деревянная стена. А вот вторая дверь. Что, ага. О. 
переборщу. Так как еще при строительстве мы неправильно вымерили проем, ну, то есть мы не знали, какой там будет пол и прочее, прочее. В общем, сделали больше, поэтому у нас такая вот загвоздка произошла. Вот как-то будем исправлять. Замазали пока шпаклевкой. И, ну, наверное, перекрашивать еще раз будем. Видно, наверное, будет. Ну, да ладно. Вы видели наш потолок? Поэтому у нас все тут такое. Лофт. Входной автомат на 40. Здесь как защита идет. В общем, вольты, амперы и киловатты. Показывает. Два УЗО. Они делятся примерно вот, вот так вот. И вот этот вот диф автомат идет на ванну. Он же идет, он уже подключается к умному стульчику и к водонагревателю. Вот. Ну вот, все 16 на розетке. Это на духовку, это на варочную панель, розетки и свет. Вот, он, вот, этот, вот этот свет идет у нас. Вот этот вход идет от общего коридора. В общем коридоре стоит рубильник на 63 ампера и диф автомат на 50 с, с УЗО на 100 миллиампер. То есть у меня здесь идет по 30 миллиампер ну, ток утечки. И на... Так. Здесь тоже то есть 30, 30, 30. Хотя на ванну нужно желательно ставить 10 миллиампер, так как чувствительность там и чувствительность, в общем, на ванну нужно ставить 10 миллиампер, но у меня стоит 30. Так, расскажу про наш стульчак умный, так и говорит о себе. Ну, в общем, вот такой вот. У него есть пульт. Значит, для мужчин ягодицы нарисованы, для женщин, для их запчастей. Это контрастный душ, то есть он... Типа 5 секунд холодный, 5 секунд горячий, потом средний. И так стимулирует кровообращение, получается. Полезная штука. Это обдув, то есть после, после омывания он сушит. Вот. Это у нас 
подогрев сиденья самого. И дальше здесь у нас регулировка самой выдвигающейся штуки. Как она называется? Форсунка. В общем, ближе дальше можно делать. А это напор. Меньше, больше. И температура больше, меньше. Вот все это здесь сидит. А, в общем, отсюда выезжает форсунка. А отсюда сушится. Вот. Подключается она вот таким способом. Здесь у меня стоит защита от протечки. Так как соединений здесь достаточно, много чего может подтечь. Фильтр стоит в комплекте шел. Также здесь есть фильтр угольный. Так не покажу, наверное, не видно. В общем, как дезодорирует запахи, когда сидишь там. Он вытягивает и через угольный фильтр пропускает, и запахов практически чувствуется какой-то такой приторный немножко запах. Вот. И вот так вот оно все у нас работает. Очень приятная штука, кстати. Скептически не относится к этим делам. Стоит, блин, сейчас я покупал ее за 17, думал, блин, по купону там скидки были хорошие. А вот буквально недавно глянул, она стоит 12 уже, блин. Ну, что-то какая-то непонятная, потому что на официальном сайте в Китае она стоит прям конкретно 17 где-то тысяч. Теперь расскажу водную инженерию. В общем, два коллектора. Они соединены. То есть этот на 4 и этот на 2. Соединены здесь вот резьбой. Это холодная вода. И 4 цельная на горячую. Так, вот это вот у нас идет на кухню. В смеситель мойки. Это на ванну, на умывальник в ванне. Это у нас стиральная машина, посудомойка вместе. Это унитаз и это на водонагреватель. Вот она идет, вот эта вот труба. И вот сюда. То есть она же идет горячая от нее. Сюда. Здесь у нас на умывальник горячая, на ванну горячая и на кухню горячая. Это такая штука, сама палочка у меня. Вот на конец этой палки при приклеен э датчик протечки, так как доступа вот прям до самого низа у меня нету. Я вот придумал ну, первое, что попалось, такую штуку. Ну, на всякий случай, вдруг там поменять батарейку там через два года понадобится. Вот. Дальше идем. Вот эта вот штучка у нас очень долго я размышлял на ней. Гаситель гидроударов. А, устанавливал все это дело я зимой. И вода поступала сюда с температурой примерно 5 градусов. И с, ночью простояв с 5 градусов до комплектной температуры примерно 20 2, наверное, 24 градуса, естественно, давление зашкаливало. То есть у меня стоят редукторы, и вот вон тот вот холодная вода, он сейчас у меня стоит на 3 бара, а после ночи она могла зашкалить и до 10 быть, и, и больше 10. Естественно, такое давление очень чревато 
протечками. Особенно подводки всякие разные. Хотя у меня подводка, хотя у меня подводка стоит только на умывальнике, то есть на унитазе там такое жесткое сцепление всего. Хотя вот на умный стульчак, вот, который я показывал, вот, там тоже подводка гибкая. Поэтому опасно слишком большое давление. И вот эту штуку я установил. Он помимо того, что действительно гасит гидроудары, когда закрываем быстро смесители, стиральная машина, например, они тоже очень резко клапана открывают, закрывают посудомойки. И этим приводится гидроудар. Это тоже чревато для соединений. И тоже может быть протечка. Вот. И она гасит гидроудары. И плюс того, что температурное расширение тоже на себя берет. То есть летом он, конечно, особо не влияет, потому что летом сюда вода заходит примерно 20 градусов. А ну, с комнатной температуры там градуса 3-4, наверное. Тоже поднимается, конечно, но не так сильно, как зимой это будет подниматься. Вот. А, идем дальше. Защита от протечек. Вот а. один, второй кран. Они подсоединены а, вот здесь вот к вот такому, такой рележке. Эта рележка подсоединена к умному дому. И при любой протечке, где стоят датчики, срабатывают вот эти краны и перекрывают воду. И у нас здесь проточный водонагреватель 6 киловаттный отдельно идет вот он толстый кабель на него кабель идет сюда четверка сечением отдельно на него стоит дифференцированный автомат с узлом вот собственно земление и что? что? Канализацию я пытался как-то шумоизолировать. Немножко помогла вот эта штука. Вся вот эта штука от, от начала до конца, получается, где-то 2,8 метра. Весом примерно 10 килограмм. Так, вот так вот я подключил водонагреватель. Так как у него самой кнопки включения особо нету, я за место кнопки поставил еще один автомат. То есть он автомат стоит на входе, там в щитке. Там даже диф автомат стоит, СУЗО. И здесь еще автомат сделал. Ну, как бы особо не нужен, но я его сделал как кнопку, как рубильник такой. Вот он здесь подключен. Вот так вот из ваговски вот. и здесь у меня еще один э -э, на вентилятор желе стоит то есть тоже к умному дому подключен и регулируется Вла от влажности включается в зависимости от кнопки нажатия и всего такого редуктор давления а фильтры они кстати Магнитный здесь. Магнит стоит. Так, что еще? Что еще? Обратные клапаны стоят здесь. Так как, ну, в принципе, желательно, чтобы смесителя тоже не уходило. Если разница в давлении, допустим, в холодной будет больше давления, а в горячей мало давления. И при открытом смесителе может холодный уходить в горячую этот клапан будет противостоять этому. Ну, плюс еще, когда включаю проточный водонагреватель, если, допустим, воды здесь вообще нету в горячем стояке, то вода не будет выливаться, так как обратный клапан стоит. Так, расскажу, что у нас тут под мойкой. Измельчитель стоит, борт. Китайская фирма, но, в принципе, работает почти год уже, исправно работает хорошо. То есть, он подведен здесь слив-перелив. Здесь у нас мыло, 
там кнопка уходит. Я покажу сверху сейчас. То есть вот входы у меня идет горячий холодный. Недавно установил фильтр. Очень классный, кстати, вода прям наивкуснейшая. Вот он его переходник. Вот он клапана. Ой, это фильтр. Четыре штуки. Сейчас. Вот такие фильтры. Микрофор. Это потом делать э, вот этот фильтр можно восстанавливать, регенерировать. Вот такой слив. Вот эта штука прикольная. Никогда не будет э, запаха в мусорке, так как все пищевые отходы будут измельчаться, уходить в канализацию. Это также слив приходит э, с кондиционера. Вот. Тут как бы для посудомойки рассчитана, но посудомойка у нас отдельно идет. Потом покажу. Так вот сверху выглядит, то есть вот это мыло, которое было, вот кнопка, вода, горячая, холодная и фильтр. Значит, разные пипки, разные, разное качество воды. Так, в общем, у нас есть умный дом. У нас есть умная Алиска. Алиса, привет. Ах ты, коза. Алиса, привет. Привет от старых штиблет. Так одна бабушка говорила, когда ей колонку настраивали. Вот такая наша шутница у нас. Камера у нас отслеживает наше или чужое какое-то пребывание. Но оно, она крутится на 360 градусов, еще вниз-вверх, поэтому выбрал это место, то есть видно практически всю квартиру, кроме вот, вот этой и ванны, вот этой части и ванны, то есть она поворачивается, видно вот это, вот это, вот это, все видно. Ну так же, как она и вверх смотрит, вот как я сейчас камера поворачиваю, так вот она, она все это и видит. Вот и к умному дому подключен на все, весь свет подключен у нас. Подключен холодильник, стиральная машина, кондиционер подключен, шторы. Да, Алиса, закрой шторы. Вот так вот у нас шторки закрываются. Алиса, открой шторы. Алиса, включи кондер. Оля, умная девица. Вот, ну, нужность этих вещей, кому как уж, сами определяйтесь, просто они есть. Со стиралкой, вот, со стиралкой умным домом прям почти, не почти, я вообще не пользовался. Холодильником немножко, когда с отпусков возвращался, пользовался. Кондером постоянно, в принципе, пользуюсь. Шторами постоянно пользуюсь, это удобно, особенно, когда, допустим, у нас солнце утром встает отсюда. Допустим, там в 5 часов оно встает, и солнце, естественно, жарит. У нас еще и здесь зеркало с другой стороны, вот здесь получается. И жарит с двух сторон. Вот. И удобно, допустим, поставить на 5 часов, чтобы шторы были, закрывались. Там забыл закрыть или ночью, не знаю, смотрел на звезды, на луну, уснул нахрен от этого всего и забыл шторы закрыть. И в 5 часов они сами закрываются, чтобы тебя утром не зажарило. Так, идем дальше. С вытяжкой. Сейчас я расскажу про вытяжку. Когда стоят вытяжки на кухнях, они обычно подключаются напрямую к воздуховоду. И получается и так, что естественная вытяжка не работает. Поэтому нужно делать переходнички, чтобы была и естественная. Когда не включен... Когда не включена вытяжка, чтобы была естественная вытяжка. Вот такое у нас я осуществил. Я осуществил такую вытяжку. И, конечно, выглядит по-колхозному, но она работает. 
То есть сейчас выдержка не включена, открывается клапан и выходит воздух. То есть отсюда сверху, в общем, со всех щелей поддувает и вытяжка работает. А когда я включаю вытяжку, вот этот клапан закрывается и получается, то есть это закрыто и все, все что высасывает вытяжка, уходит в вентиляционную шахту. То есть работает это вот так. Сейчас я включу вытяжку. Она закрылась и все всасывается туда. Сейчас я выключу вытяжку и клапан должен открыться. Вот клапан открылся. Идет, работает вытяжка, естественно. Долго пытался объяснить товарищам, которые делали эти дырки для всего этого. Они офигевали, не понимали вообще, что происходит, зачем я сделаю дырки в готовой продукции. Но вот такие вот вещи нужны. Так, вкратце расскажу про гардероб. То есть изначально у нас разные были планы, и шкафы поставить, и переградить что-то, или просто в открытую гардероб поставить. Вышло у нас все вот так вот. То есть мы купили вот такие вот открытые гардероб сеточные. Вышло что-то типа на 15 тысяч, вот эти все полочки. Тупо прикручиваются к, к стене и одеваются, конечно. Ну, я думаю, здесь много ума не надо, чтобы понять, что это такое. Вот. И думали, что делать дальше. Потом я просто придумал взять листы ЛДСП. Они как раз идут целиковые 2 метра 7 сантиметров. У нас потолки как раз именно такого размера. Вот, три штуки взял, вот это у нас идет 50 сантиметров, дверь сама, которую я сделал, она 60, и вот эта сторона 60. Вот. И повесил все на ролики, вот. Нет, тут, наверное, не видно особо, да, вот так вот, наверное, вот там ролики ездят по этой планке. То есть низ, внизу ничего нет, низ чистенький, аккуратненький, никаких порожков здесь нету, ничего не мешается. Маруська наш пылесос очень хорошо сюда заезжает и внизу, здесь вот она пылесосит, подбирается ко всему. И ничего и не мешается. Прикрутил сюда гвоздей просто и повесил еще и здесь. Саморезов, вернее. Купили по выгодной цене саундбар. Э, То есть здесь э, сабвуфер беспроводной. Сам, сами колонки здесь, по-моему, 4 штуки. И телек. Нашел по акции. В М-видео что-то произошло. У них замкнуло. В общем, за 35 тысяч это удовольствие купили. Сам телевизор 50 дюймов Samsung 4K, смарт-телевизор. И вот эти колоночки, я не знаю, как, как по характеристикам их оценить. Типа 300 ватт, я не знаю. Для аудиофилов, конечно, это просто извращение беспроводное какое-то. Вот. А для меня, в принципе, вполне устраивает. Тумбочки вот эти собрал просто из остатков от стены вагонки. Все вот эти кусочки остались, я их насобирал, втыкал этих уголков, соединил и как бы даже сидел на нем, держится крепко, все хорошо. Но это временное решение, то есть этот телевизор пойдет к нам в спальню, а сюда хотим на всю стену сделать проектор. Здесь будет экран. Проектор будет где-нибудь здесь висеть, возле кондера или на потолке, или может быть какой-то... В общем, еще пока не придумали, но идея такая, что экран будет здесь большой. У нас здесь подушки, вот эти вот мягкие, можно будет стелить, смотреть, попкорн, ништяк. Стол у нас был приобретен в кредит со шпона. 
красивенький, так, наверное, не, ув... не увидишь его цвет. Сделали красивую подсветку над столом. Всегда мечтал, чтобы над столом была какая-то либо бажур, либо что-то прям именно над столом. Тоже все умное. Здесь подсветка сверху идет. Атмосферная для освещения сверху. Здесь идет. То есть это тоже все умная подсветка. Все это выключается, регулируется, разные цвета делаются. Да, все через Алису, через кнопки, через. То есть у меня выключатели все беспроводные. Нету никаких проводок к ним. То есть проводка идет только до освещения, приборов освещения. Да, то есть везде вот сейчас горит свет. Алиса, выключи свет в квартире. Свет здесь потом. Окей. Здесь выключился, здесь выключился. Подсветка вот эта почему-то не выключилась. Не всегда все срабатывает целиком, но все это работает. Подсветка еще и здесь есть. Алиса, включи подсветку в зале. Вот еще есть такая подсветка. Только сегодня установил. Алиса, включи свет в квартире. Ах, красотка. Секундочку. Все включила. Здесь включила. А, в общем, у нас с этой стеной, это у нас стена называется арт. Арт стена. Она у нас как такой белый холст. Мы можем с ней делать все, что нам придет в голову. То есть придет какая-то мысль, мы что-то придумаем, там какая-нибудь картины будут, или какие-нибудь, может быть, и граффити, или еще что-то. Ну, пока, что, пока что она вот такая. Как видите, мысли никакие не пришли. Вот, то есть бетон... Он у нас чистенький, загрунтованный, если так посмотреть. Здесь, здесь а, три или четыре слоя грунтовки. Здесь краска моющая вся. Стены хотим тоже со временем за, как сказать, маслом покрыть, наверное. Они пока пахнут деревом, нас это устраивает. Здесь та же вагонка, только покрасили ее. Выключатели, кстати, могут вот так вот делаться. И работают они. То есть вот выключаем свет, включаем свет. При выходе нажимаем, допустим, вот эту кнопочку, и весь свет в квартире выключается, включается камера, стульчак даже отключается, так как он постоянно греет стульчак, поэтому потребляет электричество. И радиаторы, кстати. Я их на днях подключу к умному дому. Тоже будем отключать. Когда будем уходить из дома. Или там в отпуск уезжать. Чтобы не жрало электричество. 